time to take a look at our Korean dictionary. 사전을 한번 펼쳐보고 오늘의 첫 번째 단어를 살펴봐야 되죠. First word of the day is 밀월, 밀월인데요. 뉴스를 보면 외국관에서 자주 쓰이는 단어가 있습니다. 사이가 좋지 않았던 국가의 대통령끼리 사이가 좋아졌다가 하면 그둘 사이를 미월 관계라고 말하며 비유하는 곳은 한데요. 그 외에도 막 결혼한 부부가 신혼 여행을 떠나면 그것 또한 미월 여행이라고 말하기도 하죠. <웃음> 그러면 이 미월의 뜻은 과연 뭘까요? So in the news, there's a frequently used term when it comes to diplomatic relations. So when two presidents of countries that weren't on good terms become close, they often use the metaphor a midwar relationship to describe what they were. So similarly, when a newlywed couple goes on a honeymoon, it's referred to as a midwar trip, a midwar trip. So what does midwar mean? So midwar is 전형적으로 영어 단어가 한국어로 바뀐 경우인데요. So, Miron is a typical case where an English word has been adopted and adapted into Korean. Mil is 꿀을 뜻하고, wal is 달의 뜻하죠. So, Mil means honey and wal means moon. You get where I'm going? 영어의 honeymoon을 그대로 옮겨온 말이 미월이라고 합니다. Directly translates to honeymoon in Korean. 그런데 우연히도 한국에서 달을 뜻하는 월, 이한 달, 두 달, 시간을 쓸 때도 쓰이기 때문에 신혼 초의 꿀맛처럼 달콤한 몇 달의 기간이라는 해석으로도 뜻이 맞죠. Interestingly, in Korean, the word 월, which means moon, is also used to denote months, such as one month or two months. So this makes the term quite fitting as it can be interpreted as a sweet period of a few months, like the taste of honey at the beginning of a marriage. 그래서 이 말의 유래를 살펴보면 은 원래 스칸다나이비아 지역의 결혼 풍습에서 비롯되어 있다고 합니다. 이 지역에서 신혼부부에게 결혼 후 한달 동안 꿀로 만든 술을 마시게 했다고 합니다. 꿀이 남자에게 좋기도 하고 술을 마시면 부부의 사이가 더 각별해지기 때문에 건강한 아이를 낳기 바라는 의미가 담겨 있기 때문에 허니문이라는 단어가 만들어졌다고 합니다. Looking into the origin of the term, it's believed that it has originated from wedding customs of the Scandinavian region. So in this area, newlyweds were given honey wine to drink for a month after their wedding. Honey is believed to be quite beneficial for men, and also drinking alcohol was thought to make the couple's relationship even more special. <laughs> and this practice, with a hope for a healthy baby, is said to be the reason behind the term of honeymoon. 이러한 사실을 모르고 이 단어를 잘못 사용하는 경우도 종종 보이는데요. 밀이 꿀을 뜻하는 것이 아닌 비밀을 말하는 은밀하다는 뜻의 밀로 해석해서 어, 가끔 스타들이 미월 여행을 떠났다는 기사가 나오는데요. 남들 모르게 갔다는 비밀 여행을 미월의 뜻으로 잘못 알고 사용하는 대표적인 경우랍니다. However, there are instances where people use the term incorrectly without knowing its actual meaning. Now, some mistakenly think that 밀 in 미월 means secret, where we get 비밀, right? Instead of honey. So occasionally, you'll see some news articles stating that celebrities went on a midwar yohang, which might suggest a secret trip rather than what it actually is, a honeymoon, showing a typical case of misunderstanding the actual meaning of the term. Well, there you go. Midwar, who'd have thunk it was directly translated from honeymoon. Here's Sujin Pekyun, Dream.